咱们父子俩打一赌，我赌你一个月之后，你自己肯定会灰溜溜的跑回来。好，我就跟你打这个赌。哼哼，对不起，又被你惹祸了。你小子，给我惹的祸还少啊！嗯，拿你这混小子生下来，我就命中注定，一辈子操心的命。今天他们要杀我，就因为我是你萧海山的儿子。作为一名战将，如果被情感牵扯得太深，他将一事无成。一个不珍重生命、不珍视情感的人，做不了大将。真是奇怪呀！我们的人明明亲眼看见萧海山上车，报纸竟说萧海山不在车上。难道他真的中途下车了？东大营那边有什么动静吗？一切如常，并无异样。如果萧海山真的死了，那这十有八九就是萧北辰的缓兵之计呀、啊。可是，万一萧海山没死，营军军心不乱。我们就无法离间瘾军新旧两派，而且，蒋兆义这个时候提出调任北上，恐有挑拨离间之嫌。你马上派一份急电，给我们在北平的情报机构。是，属下去确认。还有，密切监视萧府上下，看有无异常。是。副司令，目前东大营已全体进入警戒状态，已经按您的指令，全面封锁总司令遇难的消息。所有执行者，都统一口径，绝不外泄。北平那边已经发过去了密令，相关证明正在处理中。谢了。当务之急，必须先稳定军心。以免旧派趁乱起事。总司令一职，也绝对不能让亲日派染指。我会亲自给程林发封电报的。我会跟他说，全力握拳。司令他们真的没事吗？报纸上都说了，司令没在车上。报纸上说的还能有假不成？不然三少爷哪还有心思天天到处应酬啊？也是，我们司令和小少爷们真的是福大命大。你们两个
啊！别嘴碎了，三少三少也不让我说这些，快下去。是是。明一，发生什么事了？这两个小丫头就是嘴碎，三少也不让说这些不吉利的话。这几天都没送报纸过来，三少爷也没来这儿。你跟我说实话。少奶奶，少爷就是怕您担心，才不让说这些的。前几日报纸上说，老爷的专车失事了，幸亏老爷和小少爷都没有上专车，这才逃过了一劫。司令的，确定没事吗？当然没事了。戚夫人也是非常担心，当天就去东大营求证。三少爷给戚夫人看了老爷从北平发来的电报。这才相信老爷和小少爷都平平安安的，这两天正准备寿辰的事儿呢。知道了，你去忙吧。好。云对雨，雪对方，晚照对晴空,照对晴空，来鸿对去雁。宿鸟对鸣虫，三尺剑。来，老三回来了。好，我就回来看看。我看你啊，为了我爹这寿辰，家里边已经张罗的七七八八了。可不是嘛，戚夫人特意定制了花架，说是要用鲜花绿叶装饰着，才显得鲜亮。还有你啊。你怎么下午这个时候回来了？我就回来看看家里边有什么需要帮忙的。我一会儿还得回东大营去。哎呀，家里的事儿不用你操心，你就忙你的吧。哦，对了，卡尔，老三，司令有没有说什么时候带老五、老六回来呀、啊？嗯，七爷，您别着急，爹他发电报了。说，再过十日就带着老五老六回来。真的？嗯，那太好了。我这两天老是心里慌慌的，可能就是那个什么破报纸、遇袭的事儿给闹的。兴许，你是想爹想的吧？切，瞧你说的，你赶紧回去吧。啊，你这两天是不是累了？眼睛都红了。嗯，可能有点吧。我先走了。嗯，去吧。那我们再念一遍，好不好？来，云对雨，雪对风，晚照对晴空